എവറി വൺ വെൽക്കം ടു യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയ ബോക്സിൽ പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കാണാം ആ ക്ലി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാം അതിനുശേഷം പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒൻപത് പാരഗ്രാഫ് വരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു സത്യുത് റായ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൂപ്പി ഖൈൻ ഭഗാ ഭ ഭൈൻ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ ഒരു ടൈഗറിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഭരത് സർക്കസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തമിൾ മാനേജുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ റിംഗ് മാസ്റ്ററായ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ടിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി മിസ്റ്റർ തൊറാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സത്യുത് റായിട്ടുള്ള ആ കോൺവെർസേഷനും ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വി ടോൾഡ് ഹിം വാട്ട് വി വാണ്ടഡ് അപ്പോൾ സത്യുത് റായ് പറഞ്ഞു സത്യുത് റായ് ഒറ്റക്കാവില്ല കൂടെ ഒരാളും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിലേക്കും ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെന്താണ് ഈ റിംഗ് മാസ്റ്റർ തൊറാട്ടിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടൈഗറിനെയാണ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈഗറിനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഷൂട്ടിംഗ് വാസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് നിയർ ഷ്യൂരി ഇൻ ബിർഭൂം അപ്പോൾ ഷ്യൂരി ബിർഭൂമിലെ ഷ്യൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് വി വോണ്ട് ടു ഷോ എ ടൈഗർ ഇൻ എ തിക്ക് ബാംബു ഗ്രൂഫ് ഒരു ബാംബു ഗ്രൂഫ് എന്താണ് ബാംബു ഗ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളങ്കാട് ഓക്കെ മുളങ്കാടിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുളങ്കാട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കടുവയെ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഓൾ ദ ആനിമൽ വാസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡു വാസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാംബു ഗ്രൂഫ് ഇൻ ടു ആൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് പ്ലീസ് ജെൻറ്റലി ഫോർ എ വൈൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്യാമറ ഇഫ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ കടുവ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാഹസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള ബാംബു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് വരിക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അത്ര മാത്രമേ കടുവ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഖുഡ് എ ടൈഗർ ഫ്രം ബാര സർക്കസ് ഡു ദിസ് ജോബ് ബാര സർക്കസ് എന്നുള്ള ഒരു കടുവക്ക് ഈ ജോബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് നോഡൻ അദ്ദേഹം തലയാട്ടി ഹൗ ലോങ് വിൽ യു നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എത്ര സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും എന്ന് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ തൊറാട്ടല്ല മാനേജറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആസ് ദ മാനേജർ മാനേജർ ചോദിക്കുകയാണ് പെർഹാപ്സ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് അല്പം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കടുവയെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഐ റിപ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു റായ് പറഞ്ഞു ബട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു ട്രാവൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഷ്യൂരി അപ്പോൾ കടുവയെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭരത് സർക്കസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഷ്യൂരി എന്ന പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഷ്യൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയത്തിന് പുറമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഓൺ ബീങ് ടോൾ ദാറ്റ് ദ ട്രാവൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ടേക്ക് നോ മോർ ദാൻ ടു ഡേയ്സ് ദ മാനേജർ എഗ്രീഡ് ടു പുട്ട് ദ ടൈഗർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് കേച്ച് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരില്ല ടൈഗറിന് ഈ ടൈഗറിനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈഗറിന് അതിൻ്റെ കേജിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ലോറി വഴി അവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് മാനേജർ പറയണം ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് അസ് ടു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈഗർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ആ ടൈഗറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു ഡ്യൂ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ടു സെറ്റ് ദ ആനിമൽ ഫ്രീ ഇൻ ദ ബാംബു ഗ്രൂഫ് ഐ കുഡ് ഇൻ ഹെൽപ്പ് ആസ്കിങ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഐ കുഡിൻ ഹെൽപ്പ് ആസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കുഡിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആസിങ് എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇത് ഒരു നായ വെച്ചിട്ടോ കുതിര വെച്ചിട്ടോ ഉള്ള ഒരു സീനല്ല ടൈഗർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ആക്രമണകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക 
അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ തുറാട്ടിനോട് കൂടെയാണോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സീനിൽ കടുവയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനർ ഉൾപ്പെട്ട സീൻ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹൗ കുഡ് ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബഗ ബി പെട്രിഫൈഡ് വിത്ത് ഫിയർ ഇഫ് ദ സപ്പോസിഡ്ലി ഫെറോഷ്യസ് ആനിമൽ വാസ് എക്കംപിനീഡ് ബൈ എ മാൻ അപ്പോൾ സിനിമ സീനിൽ നമുക്കറിയാം ബഗയും ഗൂപ്പിയും മൃഗത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ് പെട്രിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം വല്ലാത്ത ഭയമാണ് അപ്പോൾ മൃഗത്തെ കണ്ട് വല്ലാതെ ഭയക്കണം ഇവർ പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനറൊപ്പമുള്ള മൃഗത്തെ കണ്ട് അവർക്ക് ഭയക്കും ഓക്കെ നോ വി വുഡ് നോട്ട് അലോ ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഇല്ല ഞങ്ങളതിന് സമ്മതിക്കില്ല അതായത് ട്രെയിനറെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സീന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോസിബിളാണ് അത് ആ സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ ലോജിക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ഫൗണ്ട് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കണം ഐ ടൈ എ വയർ റൗണ്ട് ദ ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി തീൻ ബട്ട് സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ തൊറാട്ട് പറയാണ് തിന്നായിട്ട് അധികം കട്ടില്ലാത്ത നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു വയർ ഒരു കമ്പിയുടെ മറ്റോ എന്താണ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ക്യാമറയിൽ ആ കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ കയർ കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ കടുവയുടെ കഴുത്ത് കെട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുത് പറയാണ് ആ ഒരു സജഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ഇഫ് ദ വയർ വാസ് തിൻ ഇനഫ് പെർ ഹാപ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് റിമെയിൻ ഇൻവിസിബിൾ ടു ദ ക്യാമറ അപ്പോൾ ഈ കയർ തിന്നാണെങ്കിൽ ക്യാമറക്ക് അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ക്യാമറ അത് കണ്ട്രോളണമെന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്ലി ദാറ്റ് പക്ഷെ ഒരു സാധ്യമു സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഹെയർ ഓൺ ദ ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് വുഡ് ബി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ വയർ പക്ഷേ ഈ കടുവയുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ നെക്ക് ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കയർ ഈ ഒരു കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ കയർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ രോമങ്ങൾ ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അറിയും അപ്പോൾ കഴുത്തിലെന്തോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽസിൽ ക്യാമറയുടെ ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഈ കയർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള ആ രോമങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണ് രോമത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സത്യത്ര അതുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് വുഡ് ഗിവ് ദ ഹോൾ തിങ് എ വേ അപ്പോൾ അത് ആ സിനിമയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വാട്ട് ഇഫ് വി ഫൗണ്ട് എ കോളർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടൈഗർ സ്കിൻ ഫിക്സ്ഡ് ദ വയർ ടു ദിസ് കോളർ ആൻഡ് ദെൻ ടൈഡ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് ഐ സെറ്റ് അപ്പോൾ സത്യത്രായി ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈഗർ കോളർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കോളർ വെക്കൂല ചെറിയൊരു ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ടൈഗറിൻ്റെ സ്കിന്ന് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോളർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു അറ്റം എന്താണ് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സാധനം ഈ കടുവക്ക് അണിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള രോമൊക്കെ പൊന്തി തന്നെ നിൽക്കും അത് ഫ്ലാറ്റിനാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാക്ഷനാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇനി ബാക്കി ഇൻ എ വില്ലേജ് കോൾഡ് നോട്ട് എൻ ഗ്രാം വി ഫൗണ്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബാംബൂ ഗ്രൂഫ് ടു ഫിലിം ദ ഫേസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബഗ ആൻഡ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ടൈഗർ അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോട്ട് എൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജിൽ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ സീന് അതായത് ബാംബൂ ഗ്രൂവിൽ നിന്ന് കടുവ ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് കണ്ട് ഗൂബിയും ബഗയും ഭയന്ന് പറക്കുന്നു അതാണ് സീനെ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോട്ട് എൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ ടൈഗർ അപ്പം മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലൊക്കേഷനിൽ ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ദർ വർ എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ ആൾക്കാരോളം അവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഫ്യൂ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ to cover permission to go with us to watch how we tackle the tiger appo avadulla pradesha vasigal local people endanu korchu peru njangalde anuvadam vaangirunnu ee
കണ്ട നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് ടൈഗേഴ്സ് റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടൈഗേഴ്സ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് സേഫ് മിസ്സർ തൊറാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇഫ് വൺ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ അതർ അപ്പോൾ സംഗതി സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈഗർ വൃത്തിയായിട്ട് അത് അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് പറഞ്ഞത് വി മൗണ്ടഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ട്രൈപോഡ് മൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറ്റി വെച്ചു എന്തുമില്ല ഈ ട്രൈപോഡിൽ ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് അറിയാം ക്യാമറ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫേസ്ഡ് ദ ബാംബു ഗ്രൂഫ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ എന്താണ് ബാംബു ഗ്രൂഫിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിന്നു ദ ഓഡിയൻസ് വാസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ആൻഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഫർ ആസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ പോയിരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ബാക്കിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞോ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ബാക്കിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലോസ് ടു ദ ബാംബു ഗ്രൂഫ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ബാംബു ഗ്രൂഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് നിന്നു ആൻഡ് ഗൂപ്പി ആൻഡ് ഭഗ ടു ഹാഡ് ടു ബി വിത്തിൻ യാർഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഓക്കെ ഈ ക്യാമറയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം ആര് ഗൂപ്പിയും ഭഗയും എന്താണ് കാരണം ഫോർ ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഷോട്ട് ദാറ്റ് ഷോട്ട് ദം ടുഗദർ വിത്ത് ദ ടൈഗർ അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് ഗോപിയും ബഗയും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഗോപി ബഗ ടൈഗറിന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സിനിമക്കൊരു റിയാലിറ്റി തോന്നുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സീനിൽ ക്യാം എന്താണ് ടൈഗർ വേറെ സീനിൽ ഗോപി ആൻഡ് ബഗ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട്സ് മെൻ ഹാഡ് ഫിക്സ്ഡ് എ ഫൈവ് ഫൂട്ട് അയൺ റോഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ തൊറാട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് അടി നീളമുള്ള അയൺ റോഡ് നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു എബൌട്ട് തേർട്ടി ഫീറ്റ് ഫ്രം ദ ഏരിയ വേർ ദ ടൈഗർ വാസ് സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് എ വോക്ക് അപ്പോൾ ടൈഗർ നടക്കേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം ഈ കമ്പി ഏകദേശം ഒരു എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഫീറ്റ് ഒരു മുപ്പത് അടി നീളമുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത് അടി നീളമുണ്ട് അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ദേ ടു കെ തീൻ ലോങ് വയർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ടു ദ കോളർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടൈഗർ സ്കിൻ and the tiger was already wearing appo tiger na adin thane tiger skin inde a collar dharipichirundayirunnu appo aa bhagathu endana oru thin aayittulla oru wire nammal adin thane parna endana camera evada prashnam camera il kaanikatha adhe pole thane endana paraya nalla strong aayittulla aa thin aayittulla wire oru adinde oru bhag endana tiger collar il bandhipichu adutha bhagam aa എന്താണ് ദ അതർ എൻഡ് വാസ് ടൈഡ് ഫേംലി ടു ദ വിസിബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ അയൺ റോഡ് അങ്ങനെ അയൺ റോഡ് മണ്ണിൽ അടിച്ച് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ വയർ കെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടുവയെ ശരിക്കിന് കഴുത്തിൽ എന്താണ് ഈ തിൻ വയറായി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം കടുവയുടെ കഴുത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അറ്റം ഈ കമ്പിയിലും വെച്ച് കെട്ടി ദ ഡോർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കേജസ് വാസ് unfastened and mr thorat called out to the tiger agane rendu tiger aanallo ullathu adile oru door oru tiger de door angade thorannu appo thorat kaduve vilichu nanu it responded almost at once and sprang out of its cage to land on the open space outside appo adu valare pettanu pradhigirichu adu sprang cheyadu adu kudichu vannu nanu out of its cage and land on the open space outside agane appo thorana sthalalle സർക്കസ് പോലെയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ആ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചെത്തി വാട്ട് ഫോളോ ഫോളോഡ് വാസ് ടോട്ടലി അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വൺ ലുക്ക് അറ്റ് മിസ്റ്റർ തൊറാഡ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ഫേസ് ടോൾഡ് എസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ആസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ആസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് അപ്പോൾ സംഗതി ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി കാരണം കടുവ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ശരിക്കിന് അത് വിനിയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം കടുവ കീഴടങ്ങുന്നില്ല അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് അമ്പയെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടുവയെ നിലക്ക് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ സർക്കസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രത്തോളം മെരുക്കി
dignified manner, the tiger started prancing around with tremendous enthusiasm. Okay. ശരിക്കും ഈ സിഡേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കാംലി എന്നാണ് വെരി കാംലി വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് ശരിക്ക് കടുവ നടക്കേണ്ടത് സിഡേറ്റിൽ ആയിട്ടാണ് വെരി കാംലിയാണ് അതിന് പകരം കടുവ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് പ്രാൻസിങ് എന്നാണ് അതായത് മൂവിയാണ് നല്ല ഹൈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് പതുക്കെ നടക്കേണ്ട കടുവ അതാണ് സീനിൽ വേണ്ടത് പക്ഷേ കടുവ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രാൻസിങ് അത് മൂവിയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാൻസിങ് എറൗണ്ട് ദ ട്രിമെൻഡസ് എന്തുസിയാസം around with tremendous enthusiasm enthusiasm nu parna bayangara oru ulsaham karanam aadhyamayitte aanu circus inde adinu porthiranga ee kaduva oru pakshe adeyta irukum adu mature edutha nesham appo aa oru albudathilum aa oru santoshathilum kaduva nalla valiya step il ingane angottu undu nadakkan thodangi it leapt adu endanu adu chaadi it jumped it rolled about kadannu urundu dragging its poor trainer who was desperately clutching the wire tied to the tiger's collar in a futile um, futile attempt to bring it under control appo ee kadvede kalathile bandhipicha collar ninnu veruna ee oru wire inde or attempt ee trainer pidichirundu mr thorat appo kaduva ingane chaadumbo idevum adrin anusichu move cheyana appo adeham endana ee kaduva ingane pidichu nokkiyana pakshe oru rakshayum illa endana adu കൈ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു കാരണം കടുവ ഒരു നിലക്കും അനുസരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഓക്കെ വി സ്റ്റുഡ് എറൗണ്ട് ഫൂളിഷ്ലി ഞങ്ങളിങ്ങനെ എളുപ്പരായിട്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ വാച്ചിങ് എ ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ് വിച്ച് വി വേർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സി ഫോർ ഫ്രീ ഞങ്ങൾ ഒരു നേരം സർക്കസ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും സർക്കസിൽ ഈ കാഴ്ച കാണണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം പക്ഷേ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കസും ആയിരുന്നു കാരണം ഈ കടുവ ഈ ട്രെയിനറെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കടുവൻ്റെ മൂവിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രെയിനർ ശരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ എന്താണ് ഈ കടുവയുടെ മൂവിനനുസരിച്ച് ട്രെയിനർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനർ കാരണം ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ദ ക്യാമറ വാസ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ത്രീ ലെക്സ് അപ്പോൾ ക്യാമറ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ട്രൈപോഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റെയറിങ് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇൻ ടു ദ ബോട്ട് ക്യാമറ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ദ ടൈഗർ വാസ് ഷോയിങ് നോ സൈൻ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് വേ ദ പക്ഷേ കടുവ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആ ബാംബു ഗ്രൂവിലേക്ക് ആ മുളങ്കാടിലേക്ക് വരുന്നേയില്ല വൺസ് എ ടൈഗർ ഹാഡ് കാംഡ് ഡൗൺ അങ്ങനെ അവസാനം ടൈഗർ എന്താണ് അതിങ്ങനെ നിശബ്ദനായിട്ട് അതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കാം ഡൗൺ ആയി ഓക്കെ വി മാനേജ് ടു ടേക്ക് ദ ഫ്യൂ ഷോട്ട്സ് വി നീഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ദിസ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ അത് അവസാനമാവുമായിരുന്നു അതോടെയെല്ലാം തീരുമായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ വി റിട്ടേൺ ടു കൽക്കട്ട ആൻഡ് ലുക്ഡ് അറ്റ് ദ സീൻസ് വിത്ത് ദ ടൈഗർ ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിൽ പോയിട്ട് ടൈഗർ മൊത്തമുള്ള ആ സീൻസൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കണം പഴയ കാലത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് പെട്ടെന്ന് വേറെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെടുത്ത് ഷോട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാമറ ഹാഡ് ഫെയിൽ ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു ആ ക്യാമറ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ദ ഷോട്ട്സ് വർ ടു ഡാർക്ക് നല്ല ഇരുണ്ട ഷോട്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല ഒന്നും സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ദ ടൈഗർ വാസ് മേർജിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ കടുവുള്ള സീനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് ട്രീസും ലീവ്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കടുവ അങ്ങോട്ട് മേർജ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുവയെ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു വി ഹാഡ് ടു ഷൂട്ട് ദ സീൻസ് ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഷൂട്ട് ആ സീൻ സീൻസ് എല്ലാം വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വി സ്പോക്ക് ടു മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് ആൻഡ് ഹി എഗ്രീഡ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അനദർ ഗോ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം മിസ്റ്റർ തൊറാട്ടോട്ട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓക്കെ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് വി ഫൗണ്ട് അനദർ ബാംബു ഗ്രൂവ് ക്ലോസർ ടു ക
ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ മോശം അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും അപകടം ഇല്ല ഇല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത് അടിയോളം മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നോ വൺ പെയ്ഡ് എനി അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് ദേ വർ ടോൾഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും പൊതുജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയില്ല ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആൾക്കാരും അത് കേട്ടില്ല ദ എൻ്റെ ക്രൗഡ് മൂവ്ഡ് ആസ് ക്ലോസ് ടു ദ ക്യാമറ ആസ് ദ കോട്ട് ക്യാമറയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്രത്തോളം അവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അവർ അടുത്തേക്ക് വന്നു വി കുഡ് നോട്ട് എഫോർഡ് ടു വേസ്റ്റ് എനി മോർ ടൈം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് ആർ ഗ്വേ അത് വിശദീകരിച്ചും തർക്കിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ വി ഗോട്ട് ദ ക്യാമറ റെഡി ആൻഡ് സിഗ്നൽഡ് ടു മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ക്യാമറ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ടിന് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഹി ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓഫ് ദ കേജ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ വിത്ത് എ ക്ലാങ് അവർ ടൈഗർ എമേജ്ഡ് വിത്ത് എ ലൗഡ് റോർ ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ദ വില്ലേജസ് ഗ്യാതേഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോർ അങ്ങട് കേജിൻ്റെ ഡോർ അങ്ങോട്ട് തുറന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലാങ് ഒരു ക്ലാങ് ശബ്ദം അതൊരു ഓണോമോട്ടോപ്പിക് വേർഡാണ് അതായത് ആ ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് ക്ലാങ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ക്ലാങ്ങോടെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഡോർ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടൈഗർ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റോർ റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഓണോമോട്ടോപ്പിക് വേർഡാണ് അതായത് ഗർജിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ദ വില്ലേജസ് അത് ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു വന്നു സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ദ വില്ലേജസ് വില്ലേജസിൻ്റെ നേരെ ഓക്കെ ആ ഗ്രാമവാസികളുടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചു വന്നു ഗ്യാതേഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ദ ക്രൗഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എബൌട്ട് എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ മെൽറ്റഡ് അവേ ആസ് ഇഫ് ബൈ മാജിക് അവരങ്ങോട്ട് മെൽറ്റ് അലിഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോയി മാജിക് എന്ന പോലെ ഓക്കെ സർക്കസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മാജിക് എന്ന പോലെ അവർ അലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി വേഗം ഓടിപ്പോയി കാരണം കടുവ ഗർജിച്ച് കുതിച്ചു വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം പരിഭ്രാന്തരായി അവർ ഓടിപ്പോയി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബേസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ദ ടൈഗർ കാം ടു ഡൗൺ വെരി ക്വിക്ക്ലി ശരിക്കും ആ ഒരു എനർജി കാരണം വളരെ എനർജിക്കായിട്ട് ഉറക്കെ ഗർജിച്ചു വന്ന ആ ഒരു കടുവ അതിനുശേഷം എന്താണ് കാം ഡൗൺ വെരി ക്വിക്ക്ലി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിശബ്ദനായിട്ട് നിന്നു വളരെ കാം ഡൗൺ ആയിട്ട് കൂളായിട്ട് നിന്നു ലൈക്ക് എൻ ഒബീഡിയൻസ് ചൈൽഡ് വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഇറ്റ് വോക്ക് ഡോ വേ ടു ദ സ്പോട്ട് വി ഹാഡ് ചോസൺ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കടുവ പതുക്കെ നടന്നു വന്നു പേസ്റ്റ് അബൌട്ട് ക്വയറ്റ്ലി ആസ് ഇറ്റ് വാസ് റിക്കോർഡ് ടു എങ്ങനെയാണോ കടുവ നടക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ആ കടുവ നടന്നു ആൻഡ് ദെൻ ആംബിൾഡ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ട്രെയിനർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് പതുക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആംബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈവൻ ദ ക്യാമറ ബിഹേവ്ഡ് ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ കടുവ മാത്രമല്ല ക്യാമറയും ഇത്തവണ അനുസരിച്ചു വിച്ച് വി റിയലൈസ് ടു ഡേയ്സ് ലേറ്റർ വെൻ വി റിട്ടേൺ ടു കൽക്കട്ട ആൻഡ് സോ ദ സീൻസ് വി ഹാഡ് ഷോട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ സീൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ദ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസിന് ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ ക്